அரசாங்கத்திடம் இல்லை வானம் பொய்த்து போகும் பருவமழை பொய்த்து போகும் என்பது இந்திய வானிலை மையத்தால் ஏற்கனவே சொல்லியும் கூட தமிழ்நாடு அரசு தண்ணீர் பஞ்சத்தை தீர்ப்பதற்கான எந்த முன்முயற்சியும் எடுக்கவில்லை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாக நாங்கள் அவரை கேட்டுக்கொண்டோம் கோடை காலத்திலேயே எல்லா ஏரிகளையும் குளங்களையும் ஒரு மீட்டர் ஆழத்திற்கு தூர்வாரினால் மழை காலங்களில் இரண்டு மடங்கு தண்ணீரை சேமிக்க முடியும் என்று சொன்னோம் சென்றாண்டே இந்த கருத்தை நாங்கள் வைத்தோம் ஆனால் மாநில அரசாங்கம் அதை செய்யவில்லை இவர்கள் செலவு செய்து தூர்வார வேண்டிய அவசியம் இல்லை பொதுமக்களை மண்ணை எடுத்துக்கொள்ள சொன்னால் அவர்களே எடுத்துக்கொள்வார்கள் அரசாங்கத்திற்கு செலவு மிச்சம் போரூர் ஏரியில் சுய உதவி குழுக்களை சார்ந்தவர்கள் நாங்கள் இந்த ஏரியை சுத்தம் செய்கிறோம் என்று வந்தபொழுது பொதுப்பணித்துறை அவர்களை தடுத்து விட்டார்கள் அரசாங்கமும் செய்ய மறுக்கிறார்கள் பொதுமக்கள் வந்தாலும் செய்ய அனுமதி தர மறுக்கிறார்கள் எனவே ஒரு தோற்றும் போன அரசாங்கம் இது ஒரு அரசாங்கத்திடம் மக்கள் பெரிய விஷயங்களை எதிர்பார்த்தால் அது முடியவில்லை என்று சொல்லலாம் குடிப்பதற்கு ஒரு வாய் தண்ணீர் கேட்டால் அதை கொடுப்பதற்கு இந்த அரசாங்கத்தால் முடியவில்லை அரசாங்கத்தினுடைய அடிப்படை கடமையே அதுதான் ஆனால் அந்த கடமையை செய்யாமல் இருக்கிற இருக்கிறார்கள் தண்ணீர் பஞ்சம் தீர்க்கவே முடியாத சூழலில் இருக்கிறது மழை வந்தாலே ஒழிய அரசாங்கம் யாருக்கும் தண்ணீர் தராது அடுக்குமாடி வீடுகளில் தண்ணீரே கிடையாது சென்னையில் இருக்கிற மதுரையில் இருக்கிற கோவையில் இருக்கிற சேலத்தில் இருக்கிற அடுக்குமாடி வீடுகளுக்கு தண்ணீர் பஞ்சம் கடுமையாக இருக்கிறது அதே போல குடிசை மக்கள் தொழிலாளர்கள் வாழ்கிற பகுதிகளிலும் தண்ணீர் பஞ்சம் கடுமையாக இருக்கிறது அரசாங்கம் லாரி மூலமாக சப்ளை செய்கிறார்கள் அது கூட லாபம் கருதிதான் ஐயாயிரம் லாரிகள் ஓடுகின்றன என்று சொல்லுகிறார்கள் பத்தாயிரம் லாரிகள் ஓடுகின்றன என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் லாரி எதுவும் குப்பம் பக்கம் வருவது கிடையாது அவ்வளவு லாரிகள் ஓடினால் நிச்சயமாக தண்ணீர் கிடைக்கும் அதிலையும் அரசாங்கம் லாபம் பார்க்கிறதோ என்கின்ற அச்சம் எங்களுக்கு இருக்கிறது எனவே தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாக குடிநீர் பிரச்சனையை உடனடியாக அரசாங்கம் தீர்க்க வேண்டும் குடிநீர் பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு இவ்வளவு காலம் என்ன செய்திருக்கிறோம் என்கின்ற ஒரு வெள்ளை அறிக்கையை அவர்கள் தர வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்ததாக நீட் தேர்வை பொறுத்தவரை தமிழக மாணவர்கள் பெரிதாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அரசு பள்ளிகள் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் நான்கு சதவீத மாணவர்கள் தான் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் ஏறக்குறைய ஒன்றரை லட்சம் மாணவர்கள் எழுதிய தேர்வில் இரண்டாயிரம் மாணவர்கள் தான் அரசு பள்ளியில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களும் பெரிய மதிப்பெண் பெறவில்லை அவர்களுக்கும் மருத்துவக் கல்லூரியில் இடம் கிடைக்காது எனவே மருத்துவக் கல்லூரியில் இடம் கிடைக்காது பொறியியல் கல்லூரியில் இடம் கிடைக்காது ஆனால் இதற்கு யார் பலிகடா ஆகிறார்கள் என்று சொன்னால் அரசு பள்ளியிலும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியிலும் இருக்கிற மாணவர்கள் தான் பலிகடா ஆகிறார்கள் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் என்ன சொல்கிறது என்றால் ஒரு மாணவன் பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வு எழுதுகிறான் பனிரெண்டாம் வகுப்பில் பொது தேர்வு எழுதுகிறான் எனவே மூன்றாவது பொது தேர்வு அவசியம் இல்லை நீட் என்கின்ற ஒரு தேர்வு அவசியம் இல்லை அவனுக்கு அது சுமை எனவே நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் என்றால் பிளஸ் டூ மதிப்பெண்ணுடைய அடிப்படையில் அவர்களுக்கு மருத்துவக் கல்லூரியிலே பொறியியல் கல்லூரியிலே மற்ற இடங்களிலே இடம் தர வேண்டும் அதுதான் சமூக நீதி தந்தை பெரியார் அவர்களும் காமராஜர் அவர்களும் தமிழகத்தினுடைய சமூக நீதிக்காக கடுமையாக போராடியவர்கள் முதல் அரசியல் சட்ட திருத்தமே பெருந்தலைவர் காமராஜருடைய உதவியால் தான் டெல்லியிலே நடைபெற்றது இந்திய அரசியல் சட்டத்தை அன்றைக்கு வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் என்று பெயர் ஒவ்வொரு இனத்திற்கும் இவ்வளவு இடம் கொடுக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்து அன்றைக்கு அரசியல் சட்டத்தை திருத்தினோம் ஆனால் இன்றைக்கு மோடி அரசாங்கம் சமூக நீதிக்கு எதிராக நடக்கிறது இதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் என்பது அதிக அதிகாரங்கள் கொண்ட ஆணையம் என்று நமக்கு சொல்லப்பட்டது அது உண்மையும் கூட காவிரி மேலாண்மை வாரியம் கூடி ஒன்பது புள்ளி ஒன்று ஒன்பது டிஎம்சி தண்ணீரை ஜூன் மாதத்திற்குள் தமிழகத்திற்கு தர வேண்டும் என்று கர்நாடகத்திற்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் கர்நாடக அரசாங்கம் அதை தரவில்லை அந்த மாநிலத்தினுடைய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் நான் எல்லா கட்சியையும் கூட்டி முடிவு செய்வேன் என்று சொல்லுகிறார் இதற்கு அரசியலுக்கு சம்பந்தம் இல்லை காவிரி மேலாண்மை வாரியம் சொன்னால் அது ஒரு சட்டம் போன்றது 
எனவே அவர்கள் சொன்னதை ஒரு மாநில அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டு திறந்துவிட வேண்டுமே ஒழிய மீண்டும் அவர்கள் மக்களிடம் செல்வோம் விவசாயிகளிடம் செல்வோம் எங்களுடைய க கட்சிகளை கூப்பிட்டு பேசுவோம் என்று சொல்வது தவறு அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது அல்ல நாங்கள் அதை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் வன்மையாக கண்டிக்கிறது அணையில் தண்ணீர் இல்லை என்று சொன்னால் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் ஒன்பது புள்ளி ஒன்று ஒன்பது டிஎம்சி தண்ணீரை திறந்து விடுங்கள் என்று சொல்லி இருக்காது ஏனென்றால் வா வாரியத்தினுடைய அதிகாரிகள் அணையை பார்த்து விட்டு வந்து தான் அந்த உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறார்கள் எனவே வாரியத்தை மதித்து உடனடியாக கர்நாடக அரசு தண்ணீரை திறந்து விட வேண்டும் மத்திய அரசும் இதில் நடவடிக்கை எடுக்கணும் மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சகம் உடனடியாக இதில் தலையிட வேண்டும் அவர்கள் தலையிட்டும் காவிரி பிரச்சனை தீரவில்லை என்று சொன்னால் நதிகளை தேசியமயமாக்குவதை தவிர வேறு வழி இல்லை என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் சொல்கிறது நாதிராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் நடக்கிற பிரச்சனை என்பது அவர்களுடைய சொந்த பிரச்சனை அது சம்பந்தமாக நான் கருத்து கூற விரும்பவில்லை ஆனால் அவர்களுடைய சொந்த பிரச்சனையால் தமிழகத்திற்கு ஒரு நட்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் அவர்களிடம் ராஜ்யசபாவிலும் எம்பிக்கள் இருக்கிறார்கள் லோக்சபாவிலையும் ஒரு எம்பி இருக்கார் அவர்களுக்குள் ஒற்றுமையாக அவர்கள் மத்திய அரசை அணுகி இருந்தால் ஓர் அமைச்சரோ இரண்டு அமைச்சரோ அவர்கள் பெற்றிருக்கலாம் அதன் மூலம் தமிழகத்திற்கு சில நன்மைகள் கிடைத்திருக்கிறோம் ஆனால் அவர்களுக்கு பரந்த மனப்பான்மை இல்லாத காரணத்தினால் அதையும் இழந்து போயிருக்கிறார்கள் முதல்ல மக்கள் செல்வாக்கை இழந்தார்கள் இப்பொழுது அரசு ரீதியாக கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பையும் இழந்திருக்கிறார்கள் உள்கட்சியால் ஏற்பட்ட நன்மை அவர்களுக்கு இதுதான் வேறு எதுவும் இல்லை